Sa mapagpalayang gabi sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang kawalang inclusion. Ngayon, meron tayo na yung iti-discuss regarding doon sa, yun nga yun, sa terrorism versus activism. Meron ako ang ipapanoon muna na video na medyo mahaba. Kasi sapagkat kailangan natin ma-discuss. The importance of terrorism in a young Pedacurban of terrorism versus activism. Okoa lang tayo sandali ng yun nga. Okoa muna tayo sandali ng ano yung. Ano yung meaning nito? Kasi sapagkat hindi tayo ano, hindi tayo pwede rin masyadong kukuha ng uh, kasi ba makapirate makapirate tayo kaya medyo mag-iingat muna ako sa paghahanap Ito We hear the word terror. Discuss tayo muna tayo nung mag-discuss tayo. Sila yung dalawang nagpada. Now this word. Okay. Thank you.
So, atin papanawin natin ito. Okay. So, narinig natin nga yung about dun sa terrorism. Ngayon naman, ating panawin na nga natin yung Noong, di ba, noong June, nagkaroon ng pinasana at naging batas na yung Anti-Terrorism Act na pinirmahan ni Rodrigo Estupido Duterte. Ating manoorin na nga natin yung ano ang laman ng Anti-Terror Bill at talakayin natin mamaya-maya kung ano yung nagkaiba ng terorismo sa aktivismo. Ay. Balik, balik. Laman ng debate sa social media ang sinusulong na anti-terrorism bill. Himay natin yan kasama si Integrated Bar the Philippines President, Attorney Domingo Cayos. At sa din kayong sumunod ka aming takisayan, mag-comment o magpadala ng inyong mga tanong sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon, Ruth. At magandang hapon sa mga televiewers and this is their subject program. Attorney, ano po ba itong anti-terrorism bill at may dahilan ba para mangamba ang publiko tungkol dito? Yung anti-terrorism bill, yan yung kapalit ng Human Security Act na dati ng uh, batas tungkol sa terrorism. So hindi bago itong uh, anti-terror bill na ito. Uh, kaya lang, uh, may mga provision kasi ito na ila contrary to our constitution. So, ang IDP naman, kabilang sa mga ibang mga grupo, hindi naman natin tinutulay buong kailangan naman talaga natin yung uh, maayos na pagsumpo sa terorism at nag-iiba yung anyo ng terorism. Uh, we welcome improvements in the law. Kaya lang, kung merong mga provisions ito na contrary to the Constitution, it is the duty of the Integrated Bar of the Philippines to point this out to the legislators, to the President, and eventually, kung hindi ito ma-resolve at uh, they remain the infirmities, maari naman itong idulog sa Supreme Court para desisyonan kung ito ba ay papasa sa constitutional test o hindi. Ano po ba yung nakikita niyong posibleng um, anti-constitutional uh, provisions dito? pinakamatingkad na maaaring contrary sa constitution yung anti-terrorism council sapagat sa ating sistema ng gobyerno there's a balance of power between the executive, legislative, and judicial at malinaw sa ating due process clause article 3 ng ating constitution section 1, 2, and 3 na no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law ibig sabihin Halimbawa, hindi ka pwedeng arrestuhin, surveillance, o kaya kunin ang ari-arian. Kung hindi ka, na-charge sa korte at nabigyan mong pagkakata na detensya ng sarili mo. At malinaw din ho, batas na ito, na meron isang section na nagsasabing, hindi lang yung court of appeals, yung korte ang pwede magbigay ng gosip sa arrestuhin ka o surveillance. Kasama na dito, nagdagdag sila ng Anti-Terrorism Council. Itong council na ito, hindi ito korte, it's uh, composed of uh, secretaries of different governments and security agencies. Pag ikaw ay dinesignate nila as a terrorist or a terrorist terrorist organization, uh, an probable cause lamang, yun pwedeng signal and excuse now for the law enforcers to arrest uh, conduct surveillance, limit your problem, or even for the AMLA to freeze your assets. Hmm. At ito, ahaba yung kanilang ano, to a maximum of 24 days na hindi ka kinakilang i-charge sa korte. E dun sa ating konstitusyon, 
kahit na masuspend ang writ of habeas corpus in the extraordinary uh, circumstance na may martial law, pag ikaw na aresto, you have to be charged within three days. So, tila dun sa ating constitution, merong maximum limit of three days. So, ang tanong ngayon, pwede bang gumawa ng court ng kongreso ng bagong hensya na hindi korte, wala sa judicial, na binibigyan ng judicial power nito? Yung concern din po, um, we have your point about that, yung concern din po na parang sabi, baka kritiko ka lang, nag-post ka lang sa Facebook, sumali ka lang sa rally, eh napakadali na daw kung suspetsahan na terorista ka. Well, hindi naman ganun kadali kasi these are cabinet secretaries mm -hmm. at, at mga, uh, mga top uh, key government officials naman sila. Kaya lang, sa kamay ng uh, mapag-abusong uh, gobyerno, Pwede nga mangyari yun. Kaya nga sa ating konstitusyon, para may checks and balances, hindi pwede yung law enforcer, siya na rin yung mm -hmm. magdidesisyon sino ang pwedeng arrest yun. Kaya nga binigay yan sa judiciary mm -hmm. para it is given to an independent or equal body. That's the checks and balances that is very clear in our constitution. Ngayon, eh, hinagdagan nila. Ah, hindi na lang court, hindi na lang court to appeal. Kasi dalawang... Pwede hong gawin eh. One, kung ikaw pinag-suspetsyahan, pupunta sila sa Court of Appeals. Mag-ahay ng ebidensya at ang Court of Appeals ang magdidesisyon kung ikaw ba ay i-proscribe na terrorist or terrorist organization. Pero independent judicial body yan. Nagdagdag sila ng pangalawa, yung Anti-Terrorism Council mm -hmm. na executive branch lahat mga yan. At sila din pwede kang i-designate as a terrorist. At dahil doon, pwede ka nang ma-arrest o ma-detain. So, okay. Uh, mukhang wala ho yan sa konstitusyon at mukhang labag doon sa prinsipyo ng checks and balances and judicial power. At yun yung sinasabi ni Justice Carpio na affected na dito sa utsap na ito yung freedom of speech kasi isa doon sa pwedeng maklasify as terrorism including inciting to commit terrorism, threats to commit, planning, training, uh, yung mga ganun po. Pwede pong pakilinaw po yan? Isa rin yan ho ng aspeto kasi uh, general principle in criminal law is kung iyan, pinagdadasan mo lang, pinapanaginipan mo, pinaplano mo pala, wala ka pang ginagawa, may intensyon ka pala, wala kang kasalanan, hindi mm -hmm. krimen yan. Because you never know what are the plans really. Eh dito ho kasi, near suspicion, near, uh, near uh, planning, eh, pwede. Sa katunayan nga ho, pwede guilt by association eh. Kasi, halimbawa, na-designate yan na terrorist organization, miyembro ka, pero wala ka namang kinalaman dun sa plano na mag ahasik ng lagim or terorismo, dahil miyembro ka, maaari ka ding maaresto muna at saka ka nalang magpa, magpaliwanan. Kaya lang, 24 days na pwede kang hindi dalhin sa korte. So, walang checks and balance. Short Plus, attorney. Okay, sorry. Bawal ho yung guilt by association. Sorry, kasi we have limited time. Short lang, what does the IBP plan to do about it? Uh, will you question this or ano pong plano nyo? We have written much earlier to Speaker Cayetano about our concerns, pointing out the constitutional infirmities, and also to Senate President Soto. So with the hope that they will revisit it and improve it and clarify and limit the powers. Okay. At uh, kung iyan ba'y mapipirmahan ng Presidente, we have no other recourse but to bring to the Supreme Court the constitutional issues that need to be decided by the Supreme Court. Okay, maraming po salamat sa inyong insights. Uh, very interesting and helpful po. IBP President, Attorney Domingo Cayosa. At tuloy-tuloy. Uh...
Sound check test by Quantor 3. Okay. Magbabalik mo ang kawala ng inclusion na yun. At base sa ating napanood mga ka-inclusion, ano ang napansin ninyo? Diba may in-explain yung abogado na, na sa interview sa ni Ruth Cabal sa CNN yun na yun sinain yun yung pinapaliwanag na yun ngayon tingin tayo sa jam board meron akong ipapakita kung ano talaga yung kahulugan ng terori- ano pinagkaibahan ng terorismo sa pag terorista sa pagiging aktivista tingin mo na tayo sa jam board Okay. Pag sinabing terorista, terorista mo, ito yung estado ng katakutan at sa katakutan na nililika ng terorismo o yung terorisasyon. Ito yung terroristic method of governing or resisting a government. And then yung pangatlong meaning nito, it is the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purposes. Yun na yung mga pinagsasabi natin kung ano yung sabihin ng terrorism. Pero nyo, pansin ninyo maigi. Itong, ter- itong itutuko ng kursores, ito yung meaning ng terrorism. Ano na nga nang ibig sabihin ng activism? Ito yung doktrina ng Birgos, Birgos Action o yung involvement sa pagiging politikal sa pamamagitan ng protesta, demonstrasyon. Yan, yung kagaya ng mga nagaganap. Magbigay tayo halimbawa. Yan, yung protesta laban sa anti-terror do protesta laban sa what do you call this yung protesta yan yung protesta sa pagsara ng Airbus CBN yun talaga yung kina galit natin at saka yung protesta laban sa mga pag patawag at saka yung mga pagsasabi nila na o oh, bakit kailangan pa natin mag... Bakit kailangan... Eh, ang, te, ang anti-terror ko is kumpos sa gano. And then, pangalawa, basa sa definite meaning, ito yung teorya ng puro activity. Ito yung tinatawag na yung, isper, yung proseso. At ang panghuli, ito yung relasyon sa pagitan ng utak at yung perspeksyon. Sabihin na natin yung idolohiya. Anyway, babalik tayo dito sa uh, jamboard muli. Bakit natin ito didiscuss na maigi? Sapagkat, Kumaganda na ang marami ng barkong dalawang jurnalista na nakikipaglaban laban sa ating pamahalaan. Eh lahat ko muna ako sino yung dalawang jurnalista na ito. Ito ay si Percival Lapid at si Oswaldo Carbonel o tinawag sila yung dynamic duo. Binuo ko na yung pangalan para masigurado tayo na hindi tayo makano. Yun. O, yun. Sa madaling salita, sabi ni Mr. Daguman, yung terrorism, bloody. Yung may mga mamamatay na tao. May, may mga sandata, may mga arbas, may mga bomba, 
samantala na nga yung activism in layman's term, ito yung puro rally. Yun ang dalawang tandaan ninyo. Terrorism, brutal. Activism, rallies. Yun ang dalawang tama yan. Do I have time pa ba? Kasi 10.15 nag-start na tayo. Mayroon pa tayo 8 minutes. Ang ganda ng ating topic today, sapagkat ito ang pinakamahalagang dapat itopic ng ating lipunan. Ano ang kailangan nating gawin? Kung sakaling hindi malalabag ang ating karapatan, tanungin natin ang ating mga karapatan na rin. Sapagkat ito ang pinakamahalagang pangyayari. Ayan, I hope makikita pa nila ito. Pakita lang natin ng kaunti. Siguro mga one minute and then bubagay natin. Kasi meron pa yung isa pang i-discuss sana. Sige, one minute pakita natin. So in summary nga, Terrorism may masasaktan. Kaya lang, brutality. Samantala yung activism, nakikipaglaban ka sa karapatan mo sa pamamagitan ng kilos protesta. Or yung demonstration. For say example, yung sa Hong Kong, at saka yung anti-terror bill protest at saka yung, pag, yung masalimuot na pagbasura sa prangkiso ng ABC Bank. Yun yung example ng protest. Samantala na nga ay yung activism. Samantala na nga yung terrorism. Example, yung pagbomba ng Marawi. Yun. Pagbomba ng Marawi. 9-11 na top sa Amerika. Yung pag-kidnap kay Martin Burham at Gracia Burham noong 2001 sa Basilan. Example din yan ng terrorism. At yung manggegera sa Iran. Na pinatay yung sundalo doon ng kano sa Iran at ikit sa lahat. Sinisi ng mga Iranian na si Donald Trump daw ang may kasalanan kung bakit. Ganun lang nga yung kasimple. Wala na nga tayo dapat ikabahala. Basta kung ano ang gawin natin, ipaglaban natin yung ating karapatan na rin. At ikot sa lahat, huwag tayo matakot sa anumang mga pinaglalaban nila. At higit sa lahat, hindi tayo aktivista, hindi tayo terorista. Tayo ay Pilipino lamang. Tomorrow, we will discuss naman yung yan. Oh, may mga magtat- may tanong. Ang NPA ba is considered as terrorism? For me, sim, ito, masasabi ko. First in my opinion, hindi sila under on terrorism, yung NPA. Hindi ka sila under, under sila ng activism. Pero, by means of yun nga, yung mga pagpatay, yung mga pagpatay sa mga, at yung pagdukot sa mga kabataan, 
Lalo na yung mga college. Yun yung tinatawag. So, yung NPA is considered bot. Bakit terrorism? Bakit ko tinawag na terrorism sa NPA? Because meron silang security threat for our country. Bakit nangang activist tayo tawag natin sa NPA? Sapagkat nakikipaglaban ang NPA sa karapatan nila. Ayun, yun. Huwag kayong magsasabi na Huwag kayong magsasabi na ay yung NPA ay terorista lamang. Mali yun. Pare, may term din na parehas na terrorism at activism. Pero yun yung Amerika. Si Donald Trump, di ba, nag- may plinano na ipasara yung Mexico sa pamamagitan ng pandemya. Consider yun as activism, yung pagsara ni Trump. Sapagkat nagprotesta siya dun sa kapitbahay na niya, yung Mexico. Pinakita niya yung protesta nung kampanya, una niyang kampanya. And then ito, ikalawa natin another example. Yung demonstration, yung protesta sa Thailand. Ngayon, bakit ko sinabing protesta sa Thailand? Sapagkat ang Thailand na yun, ang pinag- gusto nilang patalsikin yung hari. At sabihin natin na, oh, patalsikin na lang natin yung hari. O, oh, mapaya pa yun na nga din. Kaya hanggat mga hari, huwag kayong malilito kung alin yung activism sa terrorism. Sapagkat, ito ay kab- kaibahan ng ating pinaglalaban na rin. Huwag kayo ulit malilito tungkol doon. Kasi ang pinaglalaban ng aktivismo sa terorism ay pagkakaiba. Huwag kayo malilito ha. Ganun yun. Don't confuse on terrorism and activism. Okay. Ayan lang naman, magandang gabi muli. Ang pag-isipan na lang natin, ayun na yung, ito na yung panahon at oras para maayos natin yung pagkaano. Tomorrow, iba na nga yung ating, ating pagkaano.
paksa. Ito yung, uh, palalaman nyo rin po ano yung paksa. Okay. Magandang gabi muli. Alahu Akbar.